Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, das Thema der heutigen Folge heißt ja fünf Tipps, ähm, ja, die dafür sorgen quasi, dass die Stimmung an Bord positiv bleibt bzw. nicht kippen kann. Und es gibt tatsächlich so einige, viele Dinge, die man als Skipper bzw. auch als Crew äh, tun kann, damit die Stimmung wirklich auch immer schön weit oben bleibt und das war auch das ein oder andere eben berücksichtigt. Ich habe mir da, wie gesagt, mal so fünf Dinge rausgesucht, die ich persönlich immer beachte, wenn ich auf dem Turn bin und die verrate ich euch jetzt gleich. Ja, das ist natürlich zum größten Teil alles Psychologie logischerweise. Ich meine, gute Laune hat man ja normalerweise auf einem Turn. Klar, sonst würde man so einen Urlaub nicht machen und im Endeffekt ist man ja in einem paradiesischen Umfeld, ähm, Strand, Meer, Sonne, man segelt, man macht genau das, was man, was man eben gerne macht. Aber es ist eben auch so, dass man auf so einem Turn natürlich auch auf, in Anführungsstrichen, engstem Raum ist, gemeinsam. Und äh, es ist nicht selten vorgekommen, dass nach so einem Turn auch schon einige Freundschaften leider Gottes kaputt gegangen sind, ähm, wenn nicht sogar irgendwelche Ehen, also auch schon passiert, ähm, weil die Konstellation auf einem Schiff dann eben doch etwas anders ist, weil man mit mehreren Personen eben auf engstem Raum ist, wie ich gerade schon gesagt habe, und dann doch anders miteinander äh, umgehen muss, gezwungenermaßen, als man es vielleicht sonst im Alltag macht, wenn man sich aus dem Weg gehen kann, was man dann vielleicht auch gar nicht so richtig realisiert und auf einem Turn ist es dann eben doch was anderes. Ich kann allerdings auch schon dazu sagen, dass es sehr selten vorkommt und es liegt zum größten Teil daran, dass die meisten Turns mal eine Woche dauern und bis man da dazu kommt, dass man sich irgendwie nicht mehr riechen kann, ist der Turn eigentlich schon rum. Gerade am Anfang hat man ja ja, ist man ja sehr euphorisch und man freut sich auf das, was man hier jetzt gerade auf dem Turn dann erleben darf. Und da haben schlechte Laune selten viel Platz. Aber wenn der Turn dann vielleicht doch mal so ein bisschen länger dauert oder oft leider Gottes auch gerade bei Crews, die sich schon lange kennen, aber zum Beispiel noch nie segeln waren, ist es kritischer als bei, äh, als bei einer bunt zusammengewürfelten Crew, wo man sich nicht kennt. Weil bis man sich da mal kennenlernt und bis man da vielleicht mal die negativen Seiten des einen oder anderen ähm, erkennt, ist der Turn eben meistens schon rum. Aber wie gesagt, es gibt so einige Dinge, auf die man achten kann. Ich bin früher auch sehr viele Turns als Skipper gefahren und hatte auch Crews dabei, die sich teilweise schon sehr lange kannten. Ich hatte aber auch Crews dabei, die sich noch gar nicht kannten. Und da gibt es so ein paar Punkte, die ich mir angeeignet habe mit der Zeit und die möchte ich euch jetzt einfach mal verraten. Wie gesagt, da gibt es mit Sicherheit noch viel mehr, aber einige Punkte eben von mir. Die eine Sache ist, die kann man auf vieles anwenden und die möchte ich auch ganz weit oben anstellen. Das ist tatsächlich die Geschichte, dass man bei vielen Entscheidungen wirklich auch die gesamte Crew mit einbeziehen sollte. Und es fängt schon ganz vorne an. Ähm, Negativbeispiel, ich bin jetzt zum Beispiel der Skipper, ich habe den Turn organisiert, die Crew kommt zusammen und ich sage im Endeffekt schon ganz genau, wo es lang geht, dass das unsere Route ist und dass wir hier dies erleben werden, dort, je, dort jenes und dort das und das ist äh, die Turnplanung, ja, das ist Gesetz quasi. Kann sein, dass es jeder toll findet. Ich bin aber der Meinung, dass allein die Tatsache, dass diese Entscheidung komplett nur von einem kommt, für Unmut sorgen kann bei dem einen oder anderen. Geschickter ist es vielleicht, das Revier erstmal darzustellen, zu erzählen, was man hier und dort erleben kann und dann vielleicht zu sagen, okay, wie wollen wir unseren Turn denn gestalten? Ich habe hier mal einen Vorschlag ausgearbeitet und dann kann man ja gemeinsam im Endeffekt entscheiden, ob das denn passt oder nicht. Meistens wird es dann vielleicht auch genau auf diese, auf diese Route hinauslaufen, aber ich sollte auf jeden Fall jedem Einzelnen in der Crew ähm, das Gefühl geben und auch die Möglichkeit geben, hier mitzuentscheiden. Und genauso ist es auch zum Beispiel bei der Proviantierung. Ich bin kein Freund davon, dass einer oder zwei von der Crew losziehen, ohne sich mit den anderen abgesprochen zu haben und dann Mods einkaufen. Es ist schon oft vorgekommen, dass dann Dinge gekauft werden, die vielleicht von dem Rest gar nicht so gegessen werden, dass man nur auf seine eigenen Bedürfnisse achtet, dass vielleicht, ja, bestes Beispiel, zu viel Bier gekauft wird, weil vielleicht der ein oder andere aus der Crew vielleicht gar keinen Alkohol trinkt oder nur sehr wenig trinkt und der fühlt sich dann vielleicht ein bisschen 
benachteiligt. Es ist ja nicht so, dass die äh, Crewmitglieder das dann immer gleich sagen. Oft ist es ja so, dass die dann sagen, ach komm, ist mir jetzt egal. Tja, aber nach so zwei, drei Tagen passieren vielleicht noch so ein, zwei andere Dinge und dann macht sich ein bisschen Unmut breit. Der Skipper weiß gar nicht, woran das liegt. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass man diese Person gar nicht so richtig mit einbezogen hat. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch mit, äh, bei so Entscheidungen wie, wollen wir heute Abend essen gehen oder an Bord kochen? Wenn das nur einer entscheidet oder nur zwei entscheiden und vielleicht äh, Crewmitglieder, die eher so vielleicht ein bisschen introvertierter sind, hier einfach äh, nicken, dann geht man davon aus, ja, ja, das passt schon. Aber man sollte hier aktiv darauf achten, dass manche Entscheidungen einfach gemeinschaftlich geschlossen werden. Also das ist meiner Meinung nach wirklich einer der allerwichtigsten Punkte bei einem Turn, auch wenn man Skipper ist, auch wenn man der Organisator ist, bei vielen Entscheidungen einfach wirklich darauf achten, dass die Crew mit einbezogen wird, einfach mal feinfühlig sein und schauen, okay, wie entscheiden wir uns gemeinschaftlich und dann ist es auch in Ordnung, wenn man weiß, dass der eine da vielleicht dagegen ist und wenn der Rest der Crew dafür ist, dann wird der auch mit einem viel besseren Gefühl dann vielleicht sagen, ja, okay, komm, in Gottes Namen, dann gehen wir halt heute essen. Ich hätte zwar gerne an Bord gegessen, aber auch in Ordnung. Da kann man ja vielleicht beim nächsten Mal eher auf ihn eingehen. Zweiter Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist die Kautionsversicherung. Fragt man sich jetzt vielleicht, gut, was hat jetzt eine Kautionsversicherung mit der Stimmung an Bord zu tun? Erstmal gar nichts, ganz klar, weil ob ich jetzt eine Kautionsversicherung abgeschlossen habe oder nicht, sollte meiner Stimmung an Bord ähm, ja, eigentlich, also soll, sollte keinen Einfluss auf meine Stimmung haben. Nicht falsch verstehen, es soll jetzt nicht darum gehen, dass wenn ich eine Kautionsversicherung abgeschlossen habe, dass ich dann an Bord die wildesten Partys feiern kann und alles kaputt machen kann, weil da wird ja sowieso alles wieder bezahlt. Nein, das ist es nicht. Mir geht es um was ganz anderes. Beispiel, ich bin auf dem Turn und es ist was kaputt gegangen. Das ist immer ein bisschen blöd. Wer hat es kaputt gemacht? Beziehungsweise selbst wenn man weiß, dass es der eine oder andere kaputt gemacht hat, ist es ein ungutes Gefühl, wenn er das dann alleine aus seiner Tasche zahlen muss. Beispielsweise ein Schaden, 200, 300 Euro vielleicht. Oder er hat vielleicht das Fernglas äh, fallen lassen. Oder er hat es irgendwo hingehängt und dann ist es ins Wasser gefallen. Ähm, oder der, der gerade am Steuer war, hat das Bugstrahlruder so lange ähm, bedient, dass es dann durchgebrannt ist. Also es gibt also einige Dinge, die passieren können, wo dann die Kaution einbehalten wird oder zumindest ein Teil der Kaution einbehalten wird. Und wenn ich jetzt in der Crew allein schon vor der Entscheidung stehe, lasse ich das jetzt das Crewmitglied allein zahlen, wollen wir uns das alle teilen, dann habe ich schon ein, ja, das ist ein ungutes Gefühl. Und ich bin der Meinung, dass wenn man als Crew aufs Schiff geht, dass man dann auch gemeinschaftlich für manche Dinge verantwortlich ist. Also klar, zu, um das Schiff zu führen, ist in erster Linie natürlich der Skipper verantwortlich. Aber ich finde, es sind einfach auch, es, man ist gemeinschaftlich als Crew auf diesem Schiff und so eine Kautionsversicherung, die kostet nicht die Welt und die kann man auch als Crew abschließen. Das heißt, dass jeder, also abschließen kann es im Endeffekt der Skipper, aber die Crew kann mitbezahlen. Und so habe ich es früher auch immer gemacht, wenn wir mal unterwegs sind oder auch heute noch teilweise, dass dann einfach die Crew die, die, also den, den Preis für die Kautionsversicherung zusammenlegt wir schließen diese Kautionsversicherung ab und sollte es dann tatsächlich zu einem Schaden kommen, dann ist es da, dann, dann gibt es einfach gar keine Diskussion mehr darüber, dann ist die ganze Geschichte soweit abgedeckt und ähm, ja, meiner Meinung nach eben auch ein ganz wichtiger Punkt, der ähm, dafür sorgt, dass ein Unmut erst gar nicht aufkommen kann. Der dritte Punkt, den ich auch gelernt habe, wirklich richtig umzusetzen, ist die Bedienung der Bordkasse. Es ist ja so, dass meistens eben eine Bordkasse an Bord ist, aus dieser dann eben alles Gemeinschaftliche bezahlt wird. Und was immer unschön ist, ist, wenn man auf diesem Turn während des Urlaubs überhaupt über das Thema Geld Mods reden muss und rechnen muss und ah, wer hat was ausgelegt, wer hat jenes gemacht, ah nee, ich habe hier schon mal was ausgelegt, nee, letztes Mal im Restaurant, ach nein, das waren ja in Kuna, können wir das bitte mal wieder umrechnen. Um das ganz einfach zu gestalten, sollte man die Bordkasse einfach von vornherein prall füllen. 
zumindest immer gefüllt halten, dass auch immer aus der Bordkasse gezahlt werden kann. Weil wenn es dann irgendwann mal so ist, dass die Bordkasse gerade mal leer ist und der eine hat noch nichts bezahlt oder ach ja, ich muss erstmal wieder zu einem Geldautomaten oder kann ich den Rest dann zahlen, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, ich überweise es euch sofort. Das ist dann so wirre, dass dann auch der Kassenwart, ist ja meistens so, dass einer in der Crew immer der Kassenwart ist, der ist dann schon total genervt, weil das Geld reicht in der Kasse nicht. Ah, der eine hat schon mal was zugeschossen, der nächste zahlt es erst, wenn wir wieder zurück sind. Kümmert euch darum, dass ihr von Anfang an klarstellt, okay, wir gehen davon aus, dass wir bestimmte Ausgaben, also, in Hö also Ausgaben in Höhe von XY haben. Am Anfang, liebe Leute, jeder mal 200 Euro in die Kasse. Wenn die ersten Kosten ähm, aufgebraucht sind, sollte der Kassenwart sich melden und sagen, Jungs, Mädels, wie auch immer, wir haben nur noch so und so viel in der Kasse, wir schießen bitte mal nach. Und dann gibt es diese, diese Diskussion auch nie. Und das Thema ist somit gegessen. Am Ende des Turns wird dann der Rest, der in der Kasse ist, einfach aufgeteilt. Und das ist dann die einzige Kalkulation, die einzige Rechnung, die der Kassenwart machen muss. Und somit ähm, ist diese Diskussion über Geld und Ausgaben etc. Ähm, niemals gegeben. Der vierte Punkt ist etwas, was äh, mit dem ersten Punkt auch so ein bisschen zusammenhängt. Und zwar ist es die, hm, die Fähigkeit des Skippers, eine gewisse Empathie an den Tag zu legen. Und äh, das ist, ja, klar werden jetzt einige sagen, das ist das Wichtigste überhaupt. Klar, es ist einfach sehr wichtig, dass der Skipper nicht nur derjenige ist, der verantwortlich dafür ist, dass das Schiff von A nach B kommt und ähm, das Schiff vielleicht auch steuert, sondern der Skipper ist schon in den Augen der Crew eine besondere Person. Und das ist ja auch der, der wenn es hart auf hart kommt, auch die Entscheidungen fällen muss, der auch im Endeffekt der Verantwortliche ist, wenn wirklich etwas passiert. Und diese Person ist meiner Meinung nach nicht einfach nur dafür verantwortlich, dass das Schiff jetzt nicht gegen das nächste Schiff knallt und nicht in die Mooringleine fährt, wenn man einpackt, sondern diese Person ist auch schon verantwortlich für die Stimmung an Bord in gewisser Art und Weise. Und zwar macht es Sinn, dass der Skipper eine gewisse Empathie hat oder eine gewisse Empathie entwickeln kann auch für die einzelnen Crewmitglieder und natürlich auch seine Antennen so ausfahren kann, dass er merkt, okay, hoppla, hier ist jemand vielleicht gerade mal schlecht drauf. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt den einen oder anderen, dem missfällt vielleicht was, aber der sagt es vielleicht nicht und da sollte ich als Skipper schon ähm, die Courage haben, so etwas einfach auch anzusprechen. Muss ja nicht gleich in der ganzen Crew sein, sondern vielleicht, wenn man mal irgendwo angelegt hat oder der sitzt vielleicht gerade vorne am Bug und den einfach vielleicht darauf ansprechen, hey, passt alles, ist alles in Ordnung? War das vielleicht jetzt blöd für dich, dass wir essen gegangen sind? Oder es kann ja auch sein, dass das eine oder andere Crewmitglied vielleicht finanziell nicht so gut dasteht wie, die, wie der Rest und will vielleicht nicht jeden Abend essen gehen, fühlt sich aber aufgrund des Gruppenzwangs dazu verpflichtet. Und solche Dinge muss ein Skipper auch erspüren. Und wenn es der Skipper nicht ist, dann gibt es meistens irgendeinen anderen in der Crew, äh, der, das, äh, der dieses Feingefühl hat. Und dann sollte zumindest der mit dem Skipper dieses äh, Gespräch auch suchen. Weil ich denke, die meisten Dinge kann man dann tatsächlich auch einfach abwenden, wenn man hier ein, ein, ein Gefühl entwickeln kann für die einzelnen Menschen und für den Charakter der einzelnen äh, Crewmitglieder und hier einfach das Gespräch sucht. Finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die meisten Eskalationen, die es vielleicht mal irgendwo auf einem Turn gegeben hat, dass diese Eskalationen hätten verhindern werden, werden können, wenn der Skipper hier gewisses Einfühlvermögen gehabt hätte und im Vorfeld schon vielleicht den Druck rausgenommen hätte und dann vielleicht dementsprechend auch reagiert hätte. Und der Skipper muss dann natürlich auch so stark in seiner Persönlichkeit sein, dass er ein eventuelles Problem innerhalb der Crew anspricht. Und somit dann aber auch aus dem Weg räumt, um dann den, den Turn weiterhin dementsprechend positiv ähm, genießen zu können. Ja? Also finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ähm, die letzte, der letzte Punkt, den ich ansprechen will, hat was mit dem Vortreffen zu tun, mit den Crew-Treffen, mit, äh, mit dem gemeinsamen Austausch, bevor der Turn überhaupt stattfindet. Ich finde diese Crew-Treffen extrem wichtig, denn auf diesem Treffen im Vorfeld sollte und kann man natürlich den Turn nicht nur besprechen und entscheiden, wo geht man hin, sondern man bekommt auch ein gewisses Gefühl auf das, was einen erwartet. Oft ist es ja so, dass man dort vielleicht noch nicht war, beziehungsweise dass vielleicht ähm, nur einer oder zwei bereits dort waren und dann ist es ganz wichtig, dass hier 
ähm, dass man sich hier austauscht, dass man sich hier schon mal drauf einstellt und dass man erkennt und spürt, was wir gemeinsam uns erwarten auf diesem Turn. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Turn, wo ein Teil der Crew sich was ganz anderes darunter vorgestellt hat, als der andere Teil. Die einen haben gedacht, wir gehen äh, in Marinas äh, jeden Abend und die anderen äh, wollten auf keinen Fall in, Maris, äh, in Marinas, sondern nur in Buchten, weil es das letzte Mal so war. Dummes Missverständnis. Ja, es gibt Reviere, da kann man beides machen. Beispiel Mallorca. Man kann jeden Abend in, Marie, äh, in eine Marina gehen. Ähm, man kann aber auch immer in irgendwelchen Buchten übernachten. War jetzt einfach nur mal ein simples Beispiel, aber es ist einfach wichtig. Oder eben auch so Sachen, wie ich vorher gesagt habe, ob wir essen gehen, ob wir an Bord essen. Solche Punkte wie zum Beispiel, Mensch, wie schaut's aus, wie viel Geld wollen wir dann überhaupt zum Beispiel vor Ort, ähm, vor Ort ausgeben. Also ähm, wollen wir viel segeln oder wollen wir eher ein bisschen Badeurlaub machen? Wollen wir Strecke machen oder möchten wir eher kurze ähm, Distanzen fahren? Also gibt es natürlich viel. Und ich denke, das ist ganz wichtig, gerade auch wichtig vielleicht für äh, Crewmitglieder, die noch nie segeln waren. Kommt ja oft vor, dass man ähm, vielleicht auch eine, eine feste äh, Gruppe hat, eine feste Crew und dann fallen vielleicht ein, zwei Leute aus und dann sagt man sich, Mensch, der äh, Andreas und die Maike, die wollten doch sowieso auch schon immer mal mitfahren, komm, wir fragen die mal, ob die Zeit haben. Dann sagen die ja, weil die mal von irgendeinem letzten Turn von euch irgendwelche Bilder und Videos gesehen haben und erwarten sich das Gleiche. Ihr wart aber damals im Ionischen Meer und seid jetzt auf den Kanaren. Ähm, und die wissen vielleicht gar nicht, dass es dort ein bisschen anders ist, als da, wo ihr damals wart. Und dann ist es erst recht wichtig, dass man hier ein Crew-Treffen macht, dass man die Dinge einfach mal bespricht, dass man einfach mal den Menschen schon mal so eine schöne Vision davon gibt, was sie erwartet. Und ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil dann kann man sich darauf einstellen und dann deckt sich das zumindest zu einem großen Teil mit dem, was man dann tatsächlich erlebt und man ist nicht irgendwie vom Kopf gestoßen, weil der Turn auf einmal ganz anders verläuft. Ja, das waren auch schon meine fünf Tipps. Wie gesagt, es gibt da mit Sicherheit noch einige, viele mehr, aber das sind Dinge, die ich persönlich ähm, immer praktiziere und die mir auch immer schon geholfen haben, dass wir auf dem Turn innerhalb der Crew eine gute Stimmung hatten, eine gute Laune hatten und ähm, wie gesagt, ein, zwei Punkte davon helfen ja auch, Dinge im Vorfeld schon ein bisschen runterzubremsen oder eben dann aus dem Weg zu räumen, dass es erst gar nicht zu irgendwas Negativem kommt. Aber nochmal zum Abschluss, es ist natürlich extrem selten, dass es auf so einem tollen Turn schlechte Stimmung gibt, aber wie zu Beginn schon gesagt, das kann eben passieren, man sitzt hier aufeinander und ähm, ich finde, da gibt es so ein, zwei Regeln, wie eben gerade eben genannt, die da helfen, wenn man sie befolgt, dass es hier auch positiv bleibt und nicht zu irgendeinem äh, Katastrophenturn wird, den es ja mit Sicherheit auch schon bei der einen oder anderen Crew gegeben hat. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder, dann wieder mit einem neuen Thema. Macht's gut und bis dann.